especially uh, opium over 1839 to 42. Opium war was also known to us as a Anglo China war or Pratham Oipen Juddho, Bafime Juddho, Tita Chine Riti Hashe, Odik Tat Porjapuno, Ba Gurutto Puna Hishabe, Bibetito Huetaki. As you know that in my before class, that Canton was the trading center for the foreigners specified and controlled by the Hung traders. Or the Tamraita Genesi, the Canton Bondorke Kendro Kore, Chine Kintu, Banijo, and Procholito Chilo, which is called a European de Ketre, but BBC Banija Ketre, Canton Bondor, Prothan Banijo Kendro Hishege, Protishito Hichilo, Jeta Kintu, Ulek Heta Biraki. Eta Tamra Jano, the Canton Bondor Chilo Prothan Baniji Kendro, Sudu Taino, Utpadon Kendro Hishege Kintu. A canton proceed the lab curricula, a ostados among Unobinso, Sotoki. Just I am trying to establish here why opium wars. Cano Apimed Junto. The opium wars also recognized as the Anglo Chinese wars divided into the first opium war from 1839 to 1842 and the second opium war from 1856 to 1860. That means opium wars was also known to us, Anglo Chinese wars, and it was from 1839 to 1842, and the second opium war, which was started 1856 to 1860. Or that, Amra opium ba Oipen Judda Bolte Amra Anglo Chinese Jeju Judda Seta Kebuji, Jeta Kamra Prothom opium opium war ba Amra Prothom Oipen Judda among Dipio de Oifenet Judo, set Ardus of Chapano Teke, Ardus of Sate, Hoechil, set Amra Jan. Because of the opium traffic into China had come from East India Company's operations in Bengal, British India produced at its two factories in Patna and Benaros. Etatomra Janoi, a Canton Bondorke, Kendro, Oifen Babsat Prosar Hoechil, Karun Oifen Babsake Kendro. Chin among England, Mutte, Tiktotar, some Porto Tori Hesilo, Tarpurinoti, Protomo, Ipem Judo, the Tardus of Nocholis, the Cardus, the Bialis Porton Tohesilo, among Ardus of Tapano, the Cardus of Sarpoton Tohesilo, Dito Ipem Judo. Among Seta, Protom, among Prothan Karunis, the Amra Jeta Dekati, the Britain among Chinet Sange, a Apimer Bani Jotun, to Jeta East India Company Kurto, Seta Bangla, the K, British India Company, Amnari Kurto, Vistas Kore Duto Prothan. The Utpadon Kendro, partner among Dinaros Tik, or has Bangla Tik, a business for a Bengal partner among Dinaros Tik, Harot Tik into Apim Sorbara, so this India Company, a Chile, or that Chiner the Apim Bani Joseta Kinto, Purupurinian Trito Hoto, Markin among British East India Company, the Tara. এবং সেটা বিশেষ করে ভারত থেকে উৎপাদিত যে আফিম গুলো সেগুলো সরবরাহ করা হতো এবং যেটা খুবই জনপ্রিয় ছিল একটা কথা না উল্লেখ করলে হয় না ইট ইজ ভেরি এসেনশিয়াল টু মেনশন দ্যাট হোয়াই অপিয়াম বিকজ অফ ইট ইজ ভেরি এসেনশিয়াল টু চায়না টু प्रोड्यूस দ্য মেডিসিন অ্যাজ এ পার্টিক্যাল অর অ্যাজ এ প্রোডাকশন ম্যাটেরিয়ালস হুইচ ওয়াজ रिलेटेड উইথ দ্য মেডিসিন ফ্যাক্টরিজ এটা আমরা সবাই জানি যে চীনে যে Afim Banijo Ekarone Hotchilo, Chinese Osudu Padanoto, by Osudu Padanoto, Setakinto, Prokito Afim Ticket, I Afimirkin to Amnani, Bababsa, John of Pierre Hotchilo, Chine, or Tat Chine, Afim Banijer Kitre, Chine Oshot Toirir Juno, by Oshot Factory Juno, Progenio Padani Shede, A Afim Amdani Hoto, among Amdani Koto, Shadaranoto, British among Markin Company Guru, among Shetam Harod Borsotiki. এবং সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে ঔপনিবেশিক ভারতের যে সরকারি অফিসারদের বদান্যতায় কিন্তু তারা প্রকাশ্যে নিলামে আফিমটা কিন্তু বণিকদের কাছে বিক্রি করত এবং সেই বণিকরা চোরা পথে চীনে পাঠাতো জাস্ট বিলিভ ইট অর্থাৎ চীনে যে আফিম বাণিজ্য সরাসরি হতো তাছাড়াও স্মাকলাররা তারা কিন্তু চীনে এই ওইফেন কিন্তু বা ওপিয়াম কিন্তু তারা আমদানি করত যেটা কিন্তু উল্লেখের দাবি রেখে যেটা পরবর্তীকালে সমস্যা তৈরি এবং এই যে আফিম রপ্তানি 
ব্যবসা এটা বেআইনি এবং প্রচুর লাভজনক ছিল কারণ কি না বিশেষ করে দোজ হু আর স্মাগলারস দোজ হু আর রিলেটেড উইথ দা ওপিয়াম ট্রেড দে আর টু মাচ ইন্টারেস্টেড বিকজ অফ মোর 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 দ্যান প্রফিট মানে অনেক অনেক বেশি লাভজনক বিকজ देयर আর নো ট্যারিফ নো ট্যাক্স নো বাউন্ডিংস নো রুলস এন্ড রেজুলেশনস দে ক্যান প্রভাইড एवरीथिंग উইদাউট এনি হেজিটেশন অর্থাৎ এটা বোঝাতে চাই যে যে এই চোরা কারবারিরা বা আফিম ব্যবসায়ীরা যারা মধ্যস্থতা থাকি ছিল তারা অনায়াসেই বাণিজ্য করত লাভজনক হিসেবে কারণ আফিম বাণিজ্য সবথেকে বেশি লাভজনক ছিল কারণ এখানে কোনো শুল্ক দিতে হতো না এখানে কোনো বাধা নিষেধ ছিল না এখানে কোনো সমস্যা ছিল না স্বাভাবিক কারণে যেটুকু তারা বাণিজ্য হিসেবে নিয়ে আসতো সেটুকু থেকে যা উৎপাদন হতো আয় হতো সেটা সম্পূর্ণ লাভজনক কারণ তাতে কোনো শুল্ক বা ট্যাক্স দেওয়ার কোনো জায়গা ছিল না এবং সব থেকে বড় কথা যেটা আমরা দেখেছি এই এই বিশেষ করে গ্রিনবার্ন দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে উইলিয়াম জাডিন এবং জেমস ম্যাথিসন গড়ে তুলেছিল জাডিন ম্যাথিসন এবং কোম্পানি এবং এই কোম্পানি ভারতবর্ষ থেকে চীনে আফিন রপ্তানি করত এবং একচেটিয়া বাণিজ্যটাকে নিয়ন্ত্রণ করত এই জাডিন ম্যাথিসন কোম্পানি এবং পরবর্তীকালে মার্কিন কোম্পানিও ঢোকার চেষ্টা করছে এবং তারা কিন্তু পার্কিসনস অ্যান্ড কোম্পানি এবং রাসেল অ্যান্ড কোম্পানি নামে দুটো সংস্থার মাধ্যমে তারা কিন্তু এই আফিম সরবরাহ করত এবং ভারতীয় বণিকরা কিন্তু দালাল হিসেবে এই আফিম বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করত জাস্ট বিলিভ ইট দেয়ার দ্য মিডিয়েটার স্পেশালি আমরা যাদেরকে বলে থাকি দালাল বাংলা কোথায় অর্থাৎ ভারতীয়রা দালাল হিসেবে কিন্তু এই আফিম বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করত স্বাভাবিক কারণে আমরা যেটা দেখছি যে এই আফিম বাণিজ্যটা কিন্তু চীনে বেশ জনপ্রিয় এবং লাভজনক হয়ে উঠেছিল এবং যেটা ক্ষেত্রে চীনের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল দ্য ইম্পোর্ট অফ ওপিয়াম টু চায়না স্টোর টু হান্ড্রেড চেস ইন সেভেন দ্য ফার্স্ট অ্যান্টি ওপিয়াম এডিক্ট ওয়াচ প্রমাল গেটেড দিস এডিক্ট ওয়াচ উইকলি ইনফোর্স অ্যান্ড থ্রো দ্য টাইম চাইনিজ অথরিটিজ রিসুট দ্য প্রহিবিশন ইন স্ট্রাকার্স কন্ডিশন ইন সেভেন্টিন হান্ড্রেড had lipped 4500 chests were imported in the year of 1800 orthat ei chiner je afim amdani banijjo seta kintu prothom dike 200 chest er moto amdani hoto jeta 1729 e chilo kintu seta kromosho berei cholte thaklo berei cholte thaklo ebong seta bere 1800 khristabde 4500 chest e pouche giyechilo jeta kintu উদ্বেগের কারণ হয়েছিল দ্য ডিকেট অফ দ্য এইটিন হান্ড্রেড থার্টিজ উইটনেস এ র্যাপিড রাইজ ইন ওপিয়াম ট্রেড অ্যান্ড থ্রো এইটিন হান্ড্রেড থার্টি এইট প্রেজেন্টলি বিফোর দ্য ফার্স্ট ওপিয়াম ওয়ার ইট ক্লাইম টু ফর্টি থাউজেন্ড চেস্ট দ্য রাইজ অফ সাসটেন অন আফটার দ্য ট্রিটি অফ নানকিং দ্যাট কনক্লুডেড দ্য ওয়ার অর্থাৎ এই চীনের আফিম বাণিজ্য এত পরিমাণ বাড়ছিল এবং আঠারোশো তিরিশে যেটা আমরা দেখেছি চার হাজার পাঁচশো অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল কারণ কি না চীনের মানুষরা কিন্তু আফিম নিয়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছিল এবং তারা আফিম খেয়ে ক্রমান্বয়ে এই চীনের সরকারের বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ আনতে শুরু করেছিল যেটা কিন্তু চীনা সরকারের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভবপর ছিল না এবং আরো যেটা বড় কথা দ্য ওপিয়াম ট্রাফিক ইন টু চায়না হ্যাড কাম ফ্রম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বলছে এই যে ট্রাফিক যেটা মানে আমদানি হতো চীনে সেটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি করতো এবং অপারেশন ইন বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া প্রডিউস অ্যাট ইটস টু ফ্যাক্টরিজ ইন পাটনা অ্যান্ড বিয়া বেনারস যেটা আমি আগেই বলেছি ইন দ্য এইটিন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওপিয়াম ফ্রম মালপ ইন দ্য নন ব্রিটিশ কন্ট্রোল পার্টস অফ ইন্ডিয়া বিকেম অ্যাকসেসেবল অ্যান্ড as prices fell due to competition manufacturer was step up orthat bolte chaiche je benaras patna theke amdani hoto kintu porobortikale malab theke non british control je ongsho shekhan theke kintu afim amdani hote shuru korlo sabik karone dekha gelo je afim er byabsha ta khubi jonopriyo hoye uthlo ebong manus kintu kramanoy nesha prosto hoye uthlo now causes of the opium wars opium became more popular and accepted by the peoples in china অর্থাৎ চীনা মানুষের কাছে আফিম কিন্তু ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং বেশি মাত্রায় লোক গ্রহণ করতে শুরু করেছিল যেটা 
এই ওপিয়াম যুদ্ধের কারণ কারণটা কি না মানুষ এত নেশাগ্রস্ত হতে শুরু করেছিল সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে অফিসিয়াল স্টাফ থেকে শুরু করে তা কিন্তু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল চায়না গভর্নমেন্ট ওয়ান টু কন্ট্রোল টু অপিয়াম ট্রেড চায়না সরকার বিভিন্ন প্রকার আইনের মাধ্যমে এই অপিয়াম ব্যবসাকে নিষিদ্ধ করার বা নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছিল যেটা বৈদেশিকরা বিশেষ করে ব্রিটিশ এবং মার্কিনরা মেনে নিতে পারেনি যার জন্য আফিম যুদ্ধ হয়েছিল চায়না গভর্নমেন্ট লুজেস দ্য ট্যারিফস ফ্রম ওপিয়াম ট্রেড এটা আমি আগেই বলেছি যে এই ব্যবসা ছিল পুরোপুরি লাভজনক এখানে কোনো ট্যাক্স বা ট্যারিফ বা শুল্ক কিছু ছিল না স্বাভাবিক কারণে চীনা সরকারের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হচ্ছিল এই ওপিয়াম ব্যবসার দ্বারা ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ট্রাই টু সাপ্লাই দ্য ওপিয়াম থ্রো সিক্রেট ট্রেড অ্যান্ড ট্রেডার্স বলছে যখনই নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলো খোলা বাজারে বিক্রি নিষিদ্ধ করলো চীনা সরকার বিশেষ করে আমরা যখন দেখি যে চীন সরকারের অফিসাররাও পর্যন্ত আফিম বাণিজ্যকে অবাধে চলতে দিচ্ছে তখন কিন্তু চীন সরকার সতেরোশো উনসত্তর আঠারোশো আঠারোশো তেরো এবং আঠারোশো পনেরো সালে এই চোরা কারবারিটাকে বন্ধ করার জন্য আঠারোশো পঁয়ত্রিশে এবং বেশ কিছু আইন তারা লিপিবদ্ধ করলো এবং আইনের মাধ্যমে এই চীনা মানে ওপিয়াম ব্যবসাটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলো তখন কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিল কারণ চীনা সরকারের কাছে সত্যি বলছি আফিম যে ব্যবসা বা আফিম যে সমস্যা সেটা শুধুমাত্র চীনা সরকারের সমস্যা ছিল না কিন্তু চীনা সমাজ জীবন বা নৈতিক জীবন অধপতনের দিকে যাচ্ছিল কারণ তুমি একটা দেখো না তোমার বাড়িতে বা সাধারণত সমাজে যদি নাস্তাগ্রস্ত মানুষ থাকে সে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক আচরণ করবে না স্বাভাবিক পরিস্থিতি থাকা সম্ভব নয় তার মধ্যে থেকে কোনো কিছু নীতি জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয় তার কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাওয়া সম্ভব নয় ঠিক এই রূপ পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে দোকানদার থেকে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সরকারি অফিসার সেনাবাহিনী প্রত্যেকেই প্রায় তারা এই আফিম ব্যবসার সঙ্গে যেন যুক্ত হতে যাচ্ছিল এবং সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের পক্ষে জরুরি হয়ে পড়েছিল স্বাভাবিক কারণে চীনা সরকারের সঙ্গে এই ব্রিটিশ বা মার্কিন সরকারের আফিম যুদ্ধ নিশ্চিত হয়ে আসছিল and that was opium trade was more profitable and terrible trade that what i have mentioned just before in my speech china people became drug addicted through opium they fought against the china government and jina uh, government tried to control the opium war by different laws and restrictions israel epstein great historian uh, mentioned in his uh, book from opium war to liberation mentioned that it was not a problem only for the china government it was problem on society and also uh, uh, logical or real life je je sano as you know that from his uh, opium war to the 1911 revolution mentioned that the china trade became loser and the lifestyle decreased due to opium bolche ei china অফিয়াম ব্যবসার জন্য চীনার খুব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল এবং তাদের যে লাইফ স্টাইল সেটা কিন্তু ক্রমান্বয়ে ভেঙে পড়ছিল যেটা কিন্তু উদ্বেগের কারণ হয়েছিল চীনা সরকারের কাছে ঠিক সেই কারণে চীনা সরকার বিভিন্ন রকমভাবে এই ব্যবসাটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল ডাব্লিউ সি হান্টার দ্য ফান কোই অ্যাট ক্যান্টন বিফোর ট্রিটি ডেজ মেনশন দ্যাট হ্যাঙ্গিং অফ চায়না অফিয়াম ব্লেকার ব্ল্যাকার্স অর স্মাগলার অ্যান্ড দ্য ব্রিটিশ অ্যান্ড দ্য আমেরিকা ট্রাই টু ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড ফেল বলছে যে এই যে চীনা হকার বা ব্ল্যাকার যারা স্মাগলার যারা আছে এবং ব্রিটিশ বা আমেরিকান আছে তাদেরকে কিন্তু কন্ট্রোল করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল এবং তারা ক্রমান্বয়ে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল চীনা সমাজ অর্থনীতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা ব্যবসার ক্ষেত্রে শু ইন ইজ অপিয়াম ওয়াজ ইমিডিয়েট বাট নট দ্য আলটিমেট কজ অফ ওয়ার শু মেনশন দ্যাট এই যে আফিম যুদ্ধের জন্য ইপিডিয়েট কজটা যদি আফিম হয় সেটা কিন্তু আলটিমেট কজ ছিল না এই যুদ্ধের জন্য ইট ওয়াজ ট্রিবিউট এটা ছিল নজরানা ক্যান্টন অ্যান্ড ট্রিটি সিস্টেম হুইচ ওয়াজ ইগনোর বাই দ্য ফরেন ট্রেডার্স বলছে এটার মধ্যে ছিল কি না এই নজরানা ব্যবস্থা ক্যান্টন প্রথা এবং চুক্তি ব্যবস্থা এগুলোই কিন্তু এই প্রথম ওইপেন যুদ্ধের কারণ ছিল কারণ এই আফিমের জন্য শুধুমাত্র আফিমের যুদ্ধ হয়েছিল এটাকে সু মানতে রাজি নয় অর্থাৎ আফিম ছাড়াও যুদ্ধের কারণ হিসেবে নজরানা ব্যবস্থা এবং ক্যান্টন প্রথা এবং ট্রিটি বা চুক্তি ব্যবস্থা বা সন্ধি ব্যবস্থা যেটাকে অস্বীকার করা যায় না এই ওই পেম ওয়ারের জন্য ফেয়ার ব্যাংক উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন ইন এজ ট্রেড অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাসি অন দ্য চাইনিজ কোস মেনশন দ্যাট দ্য ওপিয়াম ওয়ার ওয়াজ ডিউ টু ডিপ্লোম্যাটিক ফ্রি ট্রেড অ্যান্ড অ্যাবলিস দ্য কোটা সিস্টেম বলছে এই আফিম যুদ্ধের কারণ হিসেবে আমরা দেখাতে পারি 
যে ডিপ্লোম্যাটিক যে তাদের চিন্তা ভাবনা এবং ফ্রিটেড যে চিন্তা ভাবনা বা অবাধ বাণিজ্য নীতি এবং সব থেকে বড় কথা কাউটার সিস্টেম বা ব্যবস্থা সেটাকে তুলে দেওয়ার একটা চেষ্টা এই ক্রমান্বয়িক বা সামন্বয়িক বা সমন্বয়িক একটা যে ধারণা বা চিন্তা ভাবনা সেটা কিন্তু এই আফিম যুদ্ধের একটা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল অর্থাৎ এটা নিশ্চিত যে আফিম শুধুমাত্র আফিম যুদ্ধের কারণ ছিল না তাদের নীতি ক্যান্টন ব্যবস্থা ট্রিবিউট সিস্টেম তাদের যে ডিপ্লোম্যাটিক সিস্টেম এবং তাদের যে অবাধ বাণিজ্য নীতি বিশেষ করে বিদেশিদের কাছে তারা চেয়েছিল ফ্রি ট্রেড আর ইংরেজ চায়নারা চেয়েছিল কন্ট্রোল ট্রেড বা লিমিটেড ট্রেড যেটা কিন্তু বিদেশিদের কাছে মনে হয়নি এবং তারা নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে চায়নি তাই আফিমের যুদ্ধ হয়েছিল রেজাল্ট অফ অপিয়াম ইট ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং চায়না ওয়াজ ডিফিটেড বাই দ্য ইংলিশ চীন কিন্তু ইংরেজদের দ্বারা পরাজিত হয়েছিল ট্রিটি অফ নানকিং ওয়াজ সাইন নানকিং এর সন্ধি বা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল বাই দ্য চায়না ইন নাইনটিন জুলাই পাবলিশ দ্যাট জেনারেল রেজুলেশন আন্ডার হোয়েন দ্য ব্রিটিশ ট্রেড ব্রিটিশ ট্রেড ইজ টু বি কন্ডাক্টেড অ্যাট দ্য ফাইভ পোর্ট অফ ক্যান্টন অ্যাময় হুচাও নিংপো এবং সাংঘাই অর্থাৎ আঠারোশো তেতাল্লিশে বাইশে জুলাই একটা চুক্তি হয়েছিল ব্রিটিশ ট্রেড বা বাণিজ্য নিয়ে যেটা নিয়ে সত্যি উল্লেখের দাবি রাখে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যে ইংল্যান্ডের প্রাধান্য সেটা কিন্তু বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল কারণ শুধুমাত্র আর ক্যান্টনে বাণিজ্য সীমাবদ্ধ ছিল না ব্রিটিশদের তারা ক্যান্টন অ্যাময় ফুচাও নিংপো এবং সাংঘাইয়ে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করেছিল অর্থাৎ নানকিং এর সন্ধি কিন্তু প্রমাণ করে দিয়েছিল যে এটা একটা অসম চুক্তি যার মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ কিন্তু সব থেকে বেশি লাভবান হয়েছিল এতদিন পর্যন্ত তারা ক্যান্টন কেন্দ্রিক বাণিজ্য করতো এখন আর ক্যান্টনে তাদের বাণিজ্য সীমাবদ্ধ থাকলো না ক্যান্টন অ্যাময় ফুচাও নিংপো এবং সাংঘাইয়ে বাণিজ্য বিস্তার ঘটলো ব্রিটেন গেন্ড এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল রাইট আমি আগের দিনও বলেছিলাম প্রতিরাষ্ট্রিক অধিকার বেশ কিছু তারা লাভ করেছিল হংকং পোর্ট ওয়াজ ক্যাপ্টার বাই দ্য ব্রিটিশ এই হংকং পোর্টটা তারা দখল করে নিয়েছিল অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং দ্যাট দ্য চায়না ইকোনমি ওয়াজ ভেরি ডিক্রেজ ডিউ টু দ্য ট্রু কোর সিলভার ডলার ওয়াজ পেড বাই দ্য চায়না অ্যাজ এ কম্পেন্সেশন ক্ষতিপূরণ হিসাবে চীনকে প্রায় দু কোটি রৌপ্য ডলার কিন্তু দিতে হয়েছিল ব্রিটিশকে তার ফলে তাদের কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল দুর্বল হয়ে পড়েছিল কনসেশন গেন্ড বাই দ্য রেডার্স এই যারা হানাদারি তারাই কিন্তু এই কনসেশনটা লাভ করেছিল তারা বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিল ফাইভ পোর্টস ট্রেড রেট লেস দ্যান ফাইভ পার্সেন্ট হুইচ গেন্ড বাই দ্য ব্রিটিশ ব্রিটিশরা এই পাঁচটা যে বন্দর আমি যেগুলো নাম করলাম ক্যান্টন হোচাও বা সাংহাই সহ যে পাঁচটা বন্দর সেখানে তারা বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করলো কেবলমাত্র পাঁচ শতাংশ শুল্ক হারে তানচুম গ্রেট চায়না হিস্টোরিয়ান স্টেটেড দ্যাট ট্রেঙ্গুলার ট্রেড ওয়াজ বিগান উইথ ইন্ডিয়া চায়না অ্যান্ড ব্রিটেন বলছে এই নানকিং এর সন্ধি দ্বারা ত্রিকোণ ব্যবসা শুরু হয়েছিল এবং সেটা ভারত চীন এবং ব্রিটেনের মধ্যে যেটা কিন্তু উল্লেখের দাবি রাখে অর্থাৎ চীনা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং সব থেকে বড় কথা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে চীনার যে সিলভার ডলার তার মূল্য পড়ে গিয়েছিল এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রচন্ড রকম বিপর্যস্ত হয়েছিল চীনা সরকার এবং সব থেকে বড় কথা গিলবাগ স্টেটেড দ্যাট ইট ওয়াজ সিগনিফিক্যান্ট নট অনলি ইন্টার এশিয়ান ট্রেড বাট অলসো ইন্টার ইউরোপিয়ান ট্রেড গ্রিনবার্গ বিখ্যাত ঐতিহাসিক দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে এটা কেবলমাত্র আন্ত এশীয় বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয় এটা আন্ত মহাদেশীয় বাণিজ্যের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ উনিশশো বিয়াল্লিশের নানকিং এর সন্ধির দ্বারা চীন প্রায় উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল বিদেশিদের কাছে শুধুমাত্র ক্যান্টন বাণিজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সামগ্রিক বাণিজ্য যেন বৈদেশিকদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল তানচুং স্টেটেড দ্যাট ইট ওয়াজ এ ওয়ার অফ অ্যান্টি ওপিয়াম ওয়ার বলছে এটা ছিল আফিম বিরোধী যুদ্ধ চীনা ঐতিহাসিক তাংচুং দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে এটা ছিল পুরোপুরি আফিম বিরোধী যুদ্ধ বা অ্যান্টি ওপিয়াম ওয়ার অ্যান্ড ফাইনালি ইট ওয়াজ অ্যান্টি অ্যান্টি ওপিয়াম ওয়ার এবং এটাকে আমরা শেষ পর্যন্ত বলছি যে এটা সত্যি ছিল বিরোধী বিরোধী আফিম বিরোধী যুদ্ধ অর্থাৎ সার্বিকভাবে আফিম বিরোধী যুদ্ধ হিসেবে চীনা ঐতিহাসিকরা দেখানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকরা কিন্তু শুধুমাত্র এটাকে ওপিয়াম যুদ্ধ হিসেবে না দেখিয়ে এটাকে অ্যাংলো চাইনিজ ওয়ার হিসেবে দেখিয়েছেন এবং সব থেকে বড় কথা আমি যদি স্পেসিফাই 
আমি যদি আমার চিন্তা ভাবনা যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে যে চায়না এবং ইংরেজ যে দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধের যে সূত্রপাত সেটা কিন্তু একটা আফিম কিন্তু একটা মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছিল আসল উদ্দেশ্য ছিল চীনার যে ভৌমিক অধিকার সেটা লাভ করা চীনার যে বাণিজ্যিক অধিকার সেটা লাভ করা বাণিজ্যিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা এবং ব্রিটেনের একটা মানসিকতাই হচ্ছে উপনিবেশ বিস্তার ঘটানো এবং চীনের যে বন্ডেজ সেটাকে ভেঙে ফেলা চীনের যে সিস্টেম সেটাকে ভেঙে ফেলা চীনের যে নীতি রীতি পদ্ধতি সেগুলোকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়ে একটা ফ্রি ওপেন মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রচলিত করা যেন তার একটা উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেক্ষেত্রে হাত মিলিয়েছিল আমেরিকা অর্থাৎ ব্রিটেন আমেরিকা সহ চোরা কারবাইরা এবং দালালরা এবং হানাদারিরা যেন এই আফিম আফিম যুদ্ধকে নিশ্চিত করেছিল কারণ হানাদাররা কিন্তু সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল এই হানাদারদের বিরুদ্ধে বা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কিন্তু চীনা শক্তি দিয়ে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা ছিল না এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই অর্থাৎ এটা পরিষ্কার যে আফিম কেন্দ্রিক যুদ্ধ হলেও শুধুমাত্র জন্য যুদ্ধ হয়নি এই যুদ্ধটা হয়েছিল ক্যান্টন সিস্টেম প্রথা ট্রিবিউট সিস্টেম বা যে অবাধ বাণিজ্য নীতির একটা চিন্তা ভাবনা এবং বিশেষ করে ইংল্যান্ডের শিল্পজাত দ্রব্যগুলোকে বাজারজাত করার জন্য চীনের বাজার দখলের চেষ্টা তাছাড়া যে আফিম যুদ্ধ আফিম যে বহু লাভজনক ছিল এবং সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে চীনা সরকার চেষ্টা করেছিল তার পরিণতি হিসেবে আফিম যুদ্ধ হলো কারণ কোনো নিয়ন্ত্রণ বিদেশি শক্তি মানতে চাইছিল না স্বাভাবিক কারণে এটা প্রশ্ন আছে যে প্রথম আইফিন যুদ্ধ কিন্তু ছিল ইংলো চায় অ্যাংলো চায়না ওয়ার যেটাকে আমরা ইংগো চীন যুদ্ধ বলে থাকি এবং যেটার পরিণতি নানকিং এর সন্ধি আঠারোশো বিয়াল্লিশ এবং বহু চীনা ঐতিহাসিক এই নানকিং এর সন্ধিকে একটা অমীমাংসিত সন্ধি এবং পক্ষপাতমূলক সন্ধি হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন তাহলে দেখো যে আমরা এটা পরিষ্কার হয়ে গেলাম যে এই ওইপেন যুদ্ধ বা প্রথম ওইপেন যুদ্ধ বা অ্যাংলো চায়না ওয়ার এটা কিন্তু আফিম কেন্দ্রিক হলেও শুধুমাত্র আফিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না এটা কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই আফিম যুদ্ধটা পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল দেখতে পাই স্বাভাবিক কারণে আমরা এটা প্রমাণিত যে 